Hello dear students and viewers, welcome again to my online English class in my YouTube channel, YouTube can learn English. Ashagori tumra shakale bhalo acho ebang shushto acho. To jathari tami hajir hoye chhi, English honors first year er jonno introduction to poetry er upore arekti notun video class niye. Ar ei video class e amra introduction to poetry er je Pike namok poem ti royeche tar text niye alochona korbo. तो डियर स्टूडेंट्स आशा करी तुमरा पूरो क्लास जुड़े आमंत्रित थक में आज के रे वीडियो क्लास के माध्यम में पाइक पॉइंट टी शुंदर भावे बोझना और चलो तो अबे मूल वीडियो क्लास से जावर पूर्व में तमादेर का सभी शिष्ट रिक्वेस्ट कर ची जो दिए वीडियो क्लास के माध्यम भावले के थाके तो अबे शुरू � जाते पौरवोत्ती नोटों को न वीडियो क्लास अपलोड कर ले इंस्टेंटली तान नोटिफिकेशन पे जाओ तो चलो आज देरी ना करे हम रामा देर मूल क्लास से चले जाएं तो ये स्टूडेंट्स तुम्हारे जो तुम्हारे सिले वासे जाओ ताहले देख बे जें तुम्हारे तृतीय नंबर जे पेपर शेटी होते हैं इंट्रोडक्शन � तो जी हेतु पॉइंट ठीक तो बड़ो एवं एर कोई टी एपिसोड रोए चहे तो आमी एपिसोड वाइज कोई टी वीडियो क्लासेस माध्यम में तो आदेश हमने ए पूरो कोविता टी उपस्थापन कर ची तो देखो तुम जिधि ख्याल करो तो हले पॉइंट ठीक नाम होते हैं एक टी माचेर नाम होने से पाइक किंतु एक धोने माच आरे पाइक कोविता � विशेष करे अमादेर ह्यूमन बिंगेज़ जे हिंस रोता छेटा के तुले धरत जोनो। टेड ह्यूज़ेस इनी अमादेर जोन पोइट जिनी तार कोविता गुलो अनेक जा एनिमल कैरेक्टर के माध्यमे तुले धरे चल मानुष्य चोरी चोक। तो दी तार उदिकान शो पोइम ही किंतु अमोन। ताई बोला हुए था के जे तिनी ज्योतोगुलो कोविता � आज के पॉइंट ही, हमारे जो मेन कैरेक्टर या मेन विषय, शेटा होता है पाइक फिश। अरे पाइक फिश की भावे हमारे ह्यूमन नेचर के तुले धोर्च है, तो हमरा कुबिता टी पढ़ ली बुझता पार गो। तो चलो प्रथम हम लोग देखे आशी, आशुले पाइक फिश टी क्या मन? तो ये स्टूडेंट्स, तुम्हारे जो दी एक भावे सर्च डाउ देखा नहीं अमरा जोखन पाइक फिश टके देख ची ऑलरेडी टाइम अमरा देख ची ये फिश टी के हुकेर माध्यमे बा बोर्शीर माध्यमे धारा हुए चे एवं ऑलरेडी तार मुखर भीतर किन्तु एक टा माच आच्छी एवं तार कलर टेक टो ख्याल करो देखो ये फिशेर कलर टी होच्छे अनेक टा योलोइश एवं ग्रीनिश एर मिस रने एवं तो देखो ये खाने वो अमरा देखते पाची पाइक फिश टकिन तो अब तो छोटो नॉय यार कि बेश बड़ो ये जो देखो अने के ये माच टी थोड़े चें वो जी तुम रेक्टू ख्याल करो तभी देखते पावे ये टा अमद रक्षा से खूब क्लियर देखा चें सब चे जरूरी जो विशाल शेटा हो चे दांत टा ख्याल करो हैं जे विशाल � जेने जावो जे फिशर नेचर टी क्या मन एवं कोबी क्या नो अशुले ये पाइक कोबी दाटी लिखा चं तो चलो हम रामा देर टेक्स्ट फिर जाए तो डेस फ्रेंड्स कोन एक टा शोमाई हाय तो बा कोबी किचु पाइक फिश देखे चिलो तार भी तोरे तीन एक टा पाइक फिश के निया कथा बोलते हैं जब उन बोला होते हैं पाइक थ्री इंचेस ल तो हम लोग छोटी तो देख लाम जब पाइक फिश किंतु बेश लंबा होय, बेश बड़ो होय, किंतु प्रथम में तीनी जब पाइक फिश चीर कथा बोलते हैं, तार लेंथ होच्छ कत्तो थ्री इंच, तो थ्री इंचेस लॉन्ग एक टी पाइक, एवं कोई बोलते हैं परफेक्ट इन ऑल पार्ट्स, ठीक पाइक जामन होय, ठीक त्यामोनी, माने पाइक फिश ची � एवं तार कलर टक क्या मन ग्रीन टाइगरिंग एंड द गोल्ड तब ने एक ही साथे गोल्डन कलर एवं साथ साथे ग्रीन कलर एक ना मिश्रण ताते रोए चे 
টাইগারের মতো ডোরা কাটা ছোট ছোট ফোটা ফোটা ডান তাহলে একবারেই কিন্তু কবি তাকে একটা ফ্রেজের মাধ্যমেই কিন্তু পুরো ইমেজটাকে তুলে ধরেছেন একদিন একটা পাইকের তাহলে গ্রিন টাইগারিং অ্যান্ড তার সাথে রয়েছে কি তার গোল্ডেন কালার সো দ্য কালার অফ দ্য পাইক ইজ আ মিক্সচার অফ গ্রিন অ্যান্ড গোল্ডেন কালার গ্রিন অ্যান্ড গোল্ডেন কালারের মিশ্রণ এবং কবি তারপরে যে কথাটা বলছেন সেটা হচ্ছে কিলার্স ফ্রম দ্য এগ ফ্রম দ্য এগ মানে একদম জন্ম থেকে মানে এগ ফুটে তো বাচ্চা বার হয় তাই না তো কবির মতে এই মাছগুলো আসলে ঠিক জন্ম থেকেই খুনি খুনি মানে কি যারা অন্য মাছকে খাই সেই সাথে কিলার বলছে তাহলে প্রথম যে শব্দটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড সেটা হলো কিলার এই কথাটা পাইকের সাথে যায় কবি সেটা কিন্তু এখানে বলেছেন তাই না থ্রি ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি পাইক যেটা কবি বলছেন যে একদম পূর্ণাঙ্গ বড় পাইকের মতোই একদম এবং তার কালারটা যেমন হয় পাইকের সেই রকম এবং ঠিক জন্ম থেকে সে খুনি মানে সে হিংস্র তাই না এই একটা শব্দ কিন্তু কবি ইউজ করছে এছাড়া বলা হচ্ছে দ্য ম্যালিভোলেন্ট এইজড গ্রিন ম্যালিভোলেন্ট মানে হচ্ছে কি বিদ্বেষ ঈর্ষা পড়ান বিদ্বেষী বা ঈর্ষা পড়ান মানে অন্যের ভালো দেখতে পারে না সবসময় অন্যকে ঘৃণা করে অন্যকে কিভাবে হত্যা করা যায় খুন করা যায় অন্যের ক্ষতি করা যায় কিভাবে সবসময় এরকম একটা চিন্তা ভাবনা যে করে তাকে বলা হচ্ছে ম্যালিভোলেন্ট এখানে এই গ্রিন বলতে আমরা কি বুঝি গ্রিন মানে হচ্ছে আমরা জানি এক ধরনের হাসিকে নির্দেশ করে যার ভিতরে কেন যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব থাকে আমরা একটু দেখে আসি চলো তো দেখো এই যে হাসিটা যদি আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে বলা হচ্ছে গ্রিন তার অন্যকে একটু কেমন জানি ছোট করা বা অন্যকে একটু ঘৃণা করা বা অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা সময় আমরা যে হাসিটা দিই আসলে সে হাসিটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন এখানে আসলে মাছ যে হাসছে কবি কিন্তু সেটা বলছেন না তিনি বলতে চাচ্ছেন যে এই রকম একটা ছাপ হম আভাস মানে পাইকের মুখে যেন তিনি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তাই বলছে দ্য ম্যালিভোলেন্ট এইজ গ্রিন কার মুখে রয়েছে এই পাইক ফিশের মুখে রয়েছে মানে ওকে দেখলেই বলা যাচ্ছে সে আসলে কতখানি খারাপ হম এবং কত শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব তার ফেস এর লেগে আছে এবং বলা হচ্ছে দে ডান্স অন দ্য সারফেস এমন দ্য ফ্লাইস দে ডান্স দে ডান্স মানে কি তারা নাচ করছে আসলে কি ফিশ নাচ করছে নাকি পানিতে চলাচল করছে তা ফিশ যখন পানিতে চলাচল করছে কবি এইটাকে বলছে জানো ডান্স মানে তারা খুব খুশিতে ঘোরাফেরা করছে হ্যাঁ তাহলে অন দ্য সারফেস সারফেস মানে কি ঠিক পানির উপরে ভাগে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছগুলো এবং বিশেষ করে বলছে এমন দ্য ফ্লাইস ফ্লাইস বলতে এখানে হয়তো বা অন্যান্য ছোট মাছকে বোঝাচ্ছে বা আমরা জানি যে পানির উপরে নদীর বা হচ্ছে পুকুরের পানির উপরে কি এক ধরনের ছোট ছোট পোকা কিন্তু ঘুরে বেড়ায় তাই না তো আমরা একটু দেখে আসি কোন পোকাকে বোঝানো হচ্ছে এই যে দেখো এই জাতীয় পোকা কিন্তু পানিতে খুব হাসে তাই না আমরা দেখেছি যদি একটু খেয়াল করি পুকুরের পানিতে বা হচ্ছে খালের পানিতে আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে এই জাতীয় কিন্তু ফ্লাইস পানিতে ভেসে বেড়ায় বা আমরা অন্যান্য পোকার কথাও বুঝতে পারি বা হয়তো বা অন্যান্য ছোট ছোট মাছের কথাও জানতে পারি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে আসলে এখানে কি বলা হচ্ছে এছাড়া চলো আমরা একটু একটা ভিডিও দেখে আসি যেখানে মাছ ভাসছে বা ভেসে বেড়াচ্ছে এবং কবি সেটাকে বলছে ডান্স করছে হ্যাঁ এই যে এখানে একটু খেয়াল করো এই হচ্ছে একটি পাইক মাছ হম দেখো সে ভাসছে এবং এখানে বিশেষ করে পানির কালারটা একটু খেয়াল করবে পানিটা কেমন কালার হ্যাঁ এটা হচ্ছে এমারেল কালার হ্যাঁ দেখো একদম মোটামুটি একদম স্পষ্ট ব্লু ও নয় আবার ঠিক ট্রান্সপারেন্ট একটা অবস্থা সেটাও কিন্তু নয় এক ধরনের ঘোলাটে একটা ভাব রয়েছে গ্রিনিশ একটা কালার রয়েছে আর এই মাছটা কি করছে দেখো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে সুইমিং করে বেড়াচ্ছে এবং আশেপাশে কিন্তু অসংখ্য অন্যান্য মাছ আছে ঠিক আছে একটু দেখো একটু খেয়াল করো তাহলে এর যে ঘুরে বেড়ানোটা একটু বুঝতে পারবে এবং তার ফেসটার দিকে একটু খেয়াল করো কারণ একটা হিংস্র হিংস্র ভাব রয়েছে না এই পাইপ ফিশের এই ভিডিওটা একটু খেয়াল করবে বারবার কারণ এখানে বেশ কয়েকটা ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে বুঝতে কিন্তু সাহায্য করবে তো আমি দেখালাম তোমাদের এর ফেসে বেড়ানোটা কারণ একটা রাজকীয় ভাব নিয়ে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আশেপাশে অন্যান্য মাছগুলো ভাসছে ঠিক আছে তো আশা করি তোমরা প্রথম যে স্ট্রেঞ্জারটি সেটা বুঝতে পেরেছ যেখানে আসলে কি বলা হলো এরপর 
পরবর্তী যে স্টেঞ্জারটি আছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি বুঝবো দেখো যে প্রথমে কবি বললেন কি দে ডান্স অন দা সারফেস এমন দা ফ্লাইস মানে অন্যান্য মাছ বা অন্যান্য ফ্লাইস এর মধ্যে সে হয়তো ডান্স করে বেড়াচ্ছে অথবা কবি বলছেন অর মুভ অথবা কবি ডান্স শব্দটার পরিবর্তে বলছেন হয়তো বা সে মুভ করছে চলে বেড়াচ্ছে বা ঘুরে বেড়াচ্ছে এবার কেমন ভাবে স্টান্ড বাই দেয়ার ওন গ্র্যান্ডজিয়ার হুম গ্র্যান্ডজিয়ার মানে কি জাঁকজমকতা তার যে ক্ষমতা তার যে ঐশ্বর্য তার যে পাওয়ার হ্যাঁ এইগুলো দিয়ে তার চলাচলের মধ্যে কেমন জানি একটি মানে কি বলবো স্টান্ড হওয়া ভাব প্রকাশ করছে স্টান্ড মানে কি অনেক সময় হতবাক হয়ে যাওয়া নিজের ক্ষমতায় নিজের পাওয়ারে হতবাক হয়ে যাওয়া অবস্থিত যাচ্ছে এবং অনেক সময় আমরা দেখেছি যারা একটু ক্ষমতাবান হয় বা একটু বেশ উচ্চ সমাজের মানে উচ্চ সমাজের হয়ে থাকে শিক্ষিত হয়ে থাকে ক্ষমতা থাকে টাকা পয়সা থাকে তো তাদের চলাচলের মধ্যে কেমন একটা অন্য ধরনের ভাব রয়েছে না তারা একটু ভাব নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এইটাকে যেন কবি বলছেন যে পাইক ফিস যেন তার ক্ষমতার জন্য সে একটু মানে কি বলবো নিজেকে অন্যের থেকে আলাদা করে ভাবছে এবং সেইভাবে নিজেকে একটু অন্যভাবে অন্যের থেকে আলাদা করে চলাচল করছে মানে অন্যের সাথে যেন সে মিশতে পারছে না সবসময় নিজেকে অন্য থেকে গুছিয়ে রাখছে এরকম একটা অবস্থানে সে যেন ঘুরছে চলাচল করছে কোথায় চলাচল করছে ওভার আ বেড অফ এমারেল্ড এমারেল্ড যে কালারের একটা বেড সেই বেডে এখানে বেড বলতে কি ওই ওয়াটার ই বেডকে বোঝানো হচ্ছে এবং এমারেল্ড কালারটা কি সেটা কিন্তু আমি অলরেডি ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখালাম যে এমারেল্ড কালার হচ্ছে যে অনেকটা কি হলো ব্লুইশ একটি কালার নীল একটি কালার পানির যে নীল কালার আমরা দেখছি তবে একদম যে নীল কালার সেটাকে বোঝায় না আমরা একটু ভিডিওতে কালারটা দেখে আসি তাহলে আমাদের সেন্সটা কাজ করবে ঠিক আছে তো দেখো এইটাকে বলা হচ্ছে এমারেল কালার তো আমরা পানির কালার কিন্তু এমনটাই দেখলাম তাই না অনেকটা এই জাতীয় কালার কি আমরা দেখো এখানে বেশ কয়েকটি কালারের রেঞ্জ দেওয়া আছে তো এই রেঞ্জের মধ্যে যে কালার গুলোকে পড়বে সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে এমারেল কালার তো আমরা যেহেতু আমরা এই পাইক ফিসটাকে দেখেছি দেখো তো এখানে কিন্তু এর কালারটাও কিন্তু ঠিক ওই রকম এমারেল্ড তাই না তো এই জন্য কবি বলছেন তাই এটা একটা বেড বা একটা অঞ্চল বা একটা এলাকা যেখানে পাইক ফিস কি করছে নিজের হ্যাঁ জাঁকজমকতাই নিজের ঐশ্বর্য বা ক্ষমতায় দেখো কেমন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনে যেন কাউকে সে ভ্রুক্ষেপ করছে না বাকিরা তার আশেপাশে ঘুরছে যেন এক একটা প্রজার মতো আর সে যেন রাজা হ্যাঁ এরকম একটা অবস্থান কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে ঠিক আছে তো রেস্টুরেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছ এছাড়া আর একটা কথা এখানে বলা হচ্ছে দেখো সিলুয়েট অফ সাবমেন ইন ডেলিকেসি অ্যান্ড হরর সিলুয়েট বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে আরেকটি শব্দ এখানে বেশ কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো তোমাদেরকে একটু মানে ইন্টারনেট থেকে দেখিয়ে দিলে ক্লিয়ারলি বোঝানো যাবে অনেক সময় মুখে বলেও বা কথায় বলেও কিন্তু বোঝানো সম্ভব নয় যেমন এমআরএল কালারটা তোমরা অলরেডি বুঝেছ স্টান্ড বলতে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে স্টান্ড শব্দটা যদি আমরা একটু ইন্টারনেটে দেখি নেই একজন ব্যক্তির ফেস দিয়ে তাহলে বুঝতে পারবো গ্র্যান্ডজিয়ার বলতে আমরা কি বলতে যাচ্ছি সেটাও আমরা বুঝতে পারবো অলরেডি আমরা কিন্তু ম্যালিভোলিন শব্দটা বুঝেছি যে ম্যালিভোলিন গ্রিন মানে হচ্ছে কি যে এক ধরনের হাসি যে হাসিটা তারা প্রকাশ পায় যে অন্যকে আমি তুচ্ছ করছি ঘৃণা করছি এরকম একটা বিষয় তাহলে আমরা প্রথমে একটু দেখে আসি সিলুয়েট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে সাবমেরিন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এবং হরর এবং টেলিকেসি শব্দটা আসলে কি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো আমরা একটু জেনে নিই দেখো সিলুয়েট শব্দটা সিলুয়েট মানে হচ্ছে শ্যাডোই যে অবস্থা যেমন এইটা যদি আমরা একটু দেখি এখানে দেখো আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু স্পষ্ট নয় বা ক্লিয়ার নয় তাই এখানে এক ধরনের ব্ল্যাক ইশ একটি শ্যাডো রয়েছে যে এখানেও যেমন কিছু শ্যাডো রয়েছে কিন্তু ব্যক্তিটা কে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না তো এই জাতীয় অবস্থা এই জাতীয় একটা ইমেজকে সিলুয়েট বলা হয় হ্যাঁ তো এখন আমরা যেহেতু পাইক ফিসটাকে দেখছি এখানে কিন্তু দেখো এই যে মাছগুলো কেমন সিলুয়েট অবস্থা না তো কবি যে মাছটাকে দেখছেন সেই মাছটা কিন্তু পানির নিচ দিয়ে যেহেতু ভাসছে আমরা যেহেতু এটা পানির নিচ থেকে দেখছি এই জন্য এটাকে আমরা বেশ ক্যামেরাটা হয়তো ফোকাস করেছে সেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যদি আমরা উপর থেকে দেখতাম তাহলে কিন্তু পাইক ফিসটাকে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেতাম না কিন্তু তার একটা আবছা ছায়া শ্যাডো কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম তো কবি যেন ওই পানির ভিতরে যে মাছটা সুইমিং করছে তার যে শ্যাডোই একটা যে ইমেজ বা হচ্ছে যে প্রেসেন্স সেটা যেন কবি বুঝতে পারছেন সেটা বলতে কিন্তু এখানে এই সিলুয়েট অফ সাবমেরিন ডেলিকেসি সাবমেরিন কি যে জাহাজটা আমরা জানি পান নিচ দিয়ে চলাচল করে এটা হলো সাবমেরিন শুধু আমরা জাহাজকে বুঝবো না মানে যে সকল জিনিস 
পানির নিচ দিয়ে চলাচল করে সেটাকে আমরা সাবমেরিন বলতে পারি তো তো সেই অর্থে কিন্তু দেখো এই ফিসটাকেও কিন্তু আমরা সেভাবে দেখছি যে সে পানির নিচ দিয়ে চলাচল করছে তাই না তো দেখো আমরা যদি একটু সাবমেরিন দেখে আসি তাহলে বুঝবো এই যে দেখো এটাকে যদি আমরা একটু দেখি এটা দেখো পানির পানির ভিতর দিয়ে কিন্তু চলাচল করছে তাই না এক ধরনের কি আছে শ্যাডোই একটা ইমেজ আছে আমরা কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝছি না কিন্তু তার একটা সিলুয়েট আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি বা দেখতে পাচ্ছি তো একটা পাইক ফিসও কিন্তু এভাবে দেখো ঘুরছে এভাবে কিন্তু দেখো চলাচল করছে তাই না দেখো এই যে দেখো শ্যাডোই একটা ইমেজ যদি এখানে আমরা কিছুটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি কিন্তু কবি যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন আশা করি আমরা সেটা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ দেখো এইটা এই অবস্থানটা যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এক ধরনের শ্যাডোই ইমেজ আমরা পাচ্ছি পুরো মাছটাকে হয়তো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি দেখো তার বলটা কিন্তু আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না তার যে কালারটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না হম তো এখানে কবি সেটা বোঝাতে চাইছেন এবং এক ধরনের কি আছে সাবমেরিন ডেলিকেসি ডেলিকেসি মানে কি তার যে অবয়ব আভাস বা চারিদিকের যে পরিবেশ এটা বোঝাতে মেনলি কবি বলেছেন যে সাবমেরিন ডেলিকেসি আর একটা হচ্ছে হরর তার সাথে রয়েছে এক ধরনের ভয় বা আতঙ্ক কারণ এই ফিসটাকে দেখলেই কবির মধ্যে যে কেমন জানি একটি ভয় বা আতঙ্ক সৃষ্টি হয় কারণ কবি জানেন এই ফিসের ক্যারেক্টারিস্টিকটা কি তাই না সেই হিসাবে ভয় পাওয়ারই কথা কারণ তার দাঁত আমরা অলরেডি দেখেছি তাই না যে হিংস্ট কতটুকু হতে পারে এছাড়াও আমরা জানি যে কিছু কিছু মাছ আছে যেগুলো অনেক বড় হলেও কিন্তু আমরা যে খুব একটা ভয় পাই তা কিন্তু নয় আবার কিছু কিছু মাছ আছে যেগুলো কিন্তু খুবই হিংস্র ছোট হলেও সেগুলো কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষতি করতে পারে তো সেই হিসাবে এই মাছটা যেহেতু হিংস্র টাইপের একটি মাছ তো সেই হিসাবে আমরা কিন্তু ভয় পেতেই পারি হ্যাঁ কবি সেই কিন্তু আতঙ্কটা বা ভয়টা কিন্তু আমাদের ভিতরে সৃষ্টি করাচ্ছেন তার এই ওয়ার্ড চয়েস এর মধ্য দিয়ে তাই না দেখো মানে এই কবিতাটার যে ওয়ার্ড চয়েস মানে ডিকশনের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যে অটোমেটিক পজিটিভ নয় বরং একটা নেগেটিভ ইফেক্ট কিন্তু তৈরি করছে এই মাছ সম্পর্কে তো রেস্টুরেন্ট আশা করি বুঝতে পেরেছ এবং কবি প্রথমে বললেন কি থ্রি ইঞ্চিস লং যে মাস্টার কথা তিনি বলছেন পাইকের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে থ্রি ইঞ্চ কিন্তু কবি বলতে যাচ্ছে তার যে চলাচল তার যে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আ হান্ড্রেড ফিট লং সে যেন একশো ফুট হ্যাঁ লম্বা ইন দেয়ার ওয়ার্ল্ড তার নিজস্ব জগতে তার মানে কি আমাদের সমাজে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা যারা একটু হামবড়া টাইপের হ্যাঁ তারা মনে করে যে সেই মনে সর্বে সর্বা সে মনে সব কিছু জানে হয়তো সাইজে ছোট গায়ে শক্তি নাই চিকন চাকন কিন্তু এমন ভাব নিয়ে বেড়াই মনে হবে যেন সে পাওয়ারফুল কেউ একজন সে যেন দুনিয়াটা ধ্বংস করে দিতে পারে এরকম একটা অবস্থান নিয়ে কিন্তু চলে বেড়ায় মনে হবে যেন সে ষাট ফুট লম্বা কোনো মানুষ এমন ক্ষমতা যেন তার আছে তো কবি ঠিক এরকম ভাবেই বলতে চাচ্ছে যে থ্রি ইঞ্চ লং একটা ফিস কিন্তু এমন ভাব নিয়ে সে তার নিজস্ব জগতে চলাচল করছে যেন সে হান্ড্রেড ফিট লং এই ব্যাপারটা কিন্তু কবি বলতে চেয়েছে তো পরবর্তী স্টেন্ডেস যদি আমরা আসি তাহলে দেখবো ইন পন্ডস বিশেষ করে পুকুরগুলোতে যখন দেখা যায় তারা কোথায় অবস্থান করে আন্ডার দ্য হিট স্ট্রাক লিলিপ্যাডস মাঝে মাঝে তাদেরকে দেখা যায় যে হয়তো রোদের অনেক রোদ পড়ছে ব্যাপক তাপদাহ আছে আবহাওয়াটা খুবই হট হম গরম সেক্ষেত্রে দেখাচ্ছে যে লিলি প্যাড গুলো আছে বা লিলি ফুলের যে পাতাগুলো বা লিপস গুলো আছে সেগুলো হয়তো রোদের তাপে অনেকটা শুকিয়ে গেছে কিন্তু তার নিচে ওই প্যাডের নিচে ওই মাছগুলো যেন চুপ মেরে বসে আছে তা আমরা একটু দেখে আসি যে লিলি প্যাড বা এই জাতীয় জিনিসটা বলতে কবি কি বলতে যাচ্ছে তো দেখো তো এই ছবিটা আমরা একটু দেখি তো মনে করো এই যে পুকুরের উপরে এরকম লিলি ফুল ফুটে আছে আর এই যে বড় বড় লিলি ফুলের যে পাতা গুলো হ্যাঁ তো মনে করো এই পাতা অনেক রোদের কারণে হয়তো শুকিয়ে গেছে অনেকটা শুকিয়ে গেছে মানে অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে অনেকটা কুচড়ে গেছে আমরা জানি হিট স্ট্রাক বিশেষ করে রোদের তাপে গাছের পাতা গুলো কেমন হয়ে যায় বিশেষ করে আমাদের গ্রীষ্মকালের দিকে তাই না তো কবি বলতে চাচ্ছেন যে এমন একটা পাতার নিচে যেন তিনি দেখেছেন যে কয়েকটা পাইক যেন চুপটি মেরে বসে আছে কারণ কি ব্যাপক রোদ তারা এটাকে ছায়ার একটা মানে কি বলবো এলিমেন্ট হিসেবে গ্রহণ করেছে আমরা যেমন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকি ঠিক এখানেও এই পাতার নিচে যেন ফিস গুলো বা পাইক গুলো চুপ করে বসে আছে হ্যাঁ এখানে সেই লিলি প্যাডের কথা এখানে বলা হয়েছে দেখো ইন পন্ডস আন্ডার দ্য হিট স্ট্রাক লিলি প্যাড মানে লিলি প্যাডের নিচে গ্লুম অফ দিয়ার স্টিলনেস গ্লুম মানে কি একটা শান্ত নীরব পরিবেশে গ্লুমি অবস্থায় পড়ে থাকা গ্লুমি মানে কি মন খারাপ হয়ে যেমন মানুষ বসে থাকে ঠিক ওরকম ভাবে যেন পাইক ফিস গুলো কোনো কাজ নেই হ্যাঁ কেমন একটু বিষণ্ন মনে চুপচাপ যেন ওই লিলি ফুল
আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে লকড অন লাস্ট ইয়ার্স ব্ল্যাক লিভস কখনো কখনো হয়তো বা দেখা যাচ্ছে বছর খানিক হয়ে গেছে পাতার বয়স পাতাগুলো হয়তো খুব পুরু হয়ে গেছে সফট নয় এবং ব্ল্যাকই এক ধরনের কালার ধারণ করেছে পাতাগুলো সবুজ থেকে সে পাতার নিচে কি করছে লকড করে আছে মানে চুপ মেরে লেগে বসে আছে এবং ওয়াচিং আপওয়ার্ডস এবং উপরের দিকে যেন চোখ তুলে তাকাচ্ছে হ্যাঁ তো মনে করো আমরা যখন পানির উপর থেকে ভিতরে কিছু দেখার চেষ্টা করি কোনো মাছ হোক মনে একটা মাছ তুমি বালতিতে রেখে দিয়েছো পানির ভিতরে তুমি উপর থেকে দেখছো তখন কেমন হয় যেন মাছটা যেন উপরের দিকে তাকিয়ে তোমাকে দেখার চেষ্টা করছে ঠিক ওরকম একটা অবস্থান কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে মাঝে মাঝে কবি দেখতে পান যে পুকুরে যখন যান তখন ওই লিলি প্যাডের নিচে লিলি যে প্যাড রয়েছে বা পাতা রয়েছে তার নিচে কিছুগুলো চুপ মেরে বসে আছে আর উপরের দিকে তাকাচ্ছে হম এরকম একটা মানে ইমেজ কবি সৃষ্টি করেছে এছাড়া বলা হচ্ছে কি ওর হাং মাঝে মাঝে দেখা যায় যারা ঝুলে আছে হাং মানে কি ঝুলে আছে বা লেগে আছে বা ভাসছে কোথায় ইন অ্যান অ্যাম্বার ক্যাভার্ন অ্যাম্বার একটা কালার কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু কয়েকটা কালারের কথা এখানে পেলাম একটা হচ্ছে এমারের কালার আর হচ্ছে অ্যাম্বার কালার তাহলে অ্যাম্বার কালার বলতে আমরা কি বলতে চাচ্ছি একটু দেখে আসি নেট থেকে এইটা হচ্ছে দেখো অ্যাম্বার কালার স্পেশালি আমরা যখন পুরনো পাতা দেখি এই যে দেখো পুরনো পাতা হম যেগুলো কি হয়েছে শুকিয়ে গিয়ে এক ধরনের অন্য কালার গ্রহণ করেছে হ্যাঁ এই যে তো মনে করো যে ওই পুকুরেও আমরা জানি অনেক লতা পাতা থাকে তাই না আমরা একটু দেখে আসি এই যে মনে করো যে পুকুরের উপরে এই পাতা পড়ে গেছে হ্যাঁ এই যে এরকম ভাবে পানির উপরে পাতা পড়ে হয়তো পচে গেছে অথবা গুচ্ছ হয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে সেই জড়ো হওয়া পাতার মধ্যে কোনো না কোনো পাইপ পিস হয়তো চুপ করে বসে আছে হ্যাঁ তো কবি সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে অ্যাম্বার ক্যাভার্ন অফ উইডস তাই তো পাতা হতে পারে কোনো লতা হতে পারে হ্যাঁ উইডস মানে তো আমরা জানি যে পুকুরে যখন কোনো শেওলা অথবা আমরা জানি যে কলমি শাক হ্যাঁ কলমি লতা কিন্তু পুকুরে খুব দেখা যায় হ্যাঁ তো দেখো আমরা যদি একটু দেখি যে উইডস ইন দ্য পন উইডস বলতে কোন গুলোকে বোঝানো হচ্ছে আমরা যদি একটু দেখে আসি এই যে আমরা জানি কোনো পুকুরের বা খালে হ্যাঁ আশেপাশে বিশেষ করে পুকুরের পাড়ের দিকে এই জাতীয় ছোট ছোট গাছ থাকে হ্যাঁ এগুলো গাছ হম তোমার এই যে এই যে এই গাছগুলো যদি আমরা দেখি এই গাছ কি হয়েছে অনেকটা পচে গেছে কোনোটা গোড়া পকে পচে গেছে আহ হয়তো বা এখানে পচে গিয়ে ওইগুলো এক ধরনের অ্যাম্বার যে কালার সেটাকে গ্রহণ করেছে গ্রহণ করে এবং অনেকটা এই জাতীয় দেখো এই জাতীয় কিন্তু শেওলা জাতীয় গাছও কিন্তু পাওয়া যায় পুকুরে হ্যাঁ এই যে এগুলো যদি একটু দেখো মানে আসলে কবিতাটা পড়তে গিয়ে যদি আমরা একটু ইমেজটা না দেখেনি তাহলে আসলে বুঝতে আমাদের একটু অসুবিধা পড়তে পারে আসলে কি বোঝানো হচ্ছে কি জাতীয় সেন্স এখানে আনা হচ্ছে একটু সময় লাগছে যে তোমরা যদি একটু ধরে ধরে দেখো তাহলে কিন্তু কবিতাটি পূর্ণাঙ্গ ভাবে বুঝতে পারবে তো দেখো এখানে এই যে লিলি প্যাড অন্যান্য যে সকল ছোট ছোট ঘাস জাতীয় হ্যাঁ যে গুল্ম জাতীয় যে গাছ এগুলো কিন্তু এখানে পুকুরে আছে এবং এগুলো দেখো হচ্ছে গোড়া গুলো পচে গিয়ে এক ধরনের কালার গ্রহণ করেছে এবং গুচ্ছ হয়ে একটা ক্যাভার্নের মতো তৈরি করেছে ক্যাভার্ন বলতে আমরা কি বুঝি আমরা একটু এটা একটু দেখে আসি তাহলে আরো একটু বুঝতে সুবিধা হবে এই যে ক্যাভার্ন মানে হচ্ছে ছোট ছোট একটা গুহর টাইপ তাই তো একদম তো এটা যদি আমরা একটু উইটস দিয়ে দেখি তো দেখো ওরকম লতা পাতা দিয়ে এক ধরনের হয়তো ঘাসের গুচ্ছ হয়েছে সেই গুচ্ছতে হয়তো একটু ফাঁকা জায়গা আছে সেই ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাছটা চুপ করে শুয়ে আছে আর গভীর কাছে মনে হচ্ছে যেন মাছটা যেন ঝুলে আছে বা হাং করে আছে তাই না তো এক একটা ইমেজ দেখো এখানে কিন্তু বেশ কিছু কবি ইমেজ আর ইউজ করেছেন যে আমরা কিন্তু মানে কি বলবো আমাদের মনের যে চোখ আছে সেই চোখ দিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের পরিচিত কোনো পুকুর হয়তো আমরা মনে করছি এই পুকুরে যে মাছ আছে সেই মাছগুলোকে আমরা মনে করছি পরিবেশটাকে মনে করছি এবং মনে করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা ওই জিনিসটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করছি অবশ্যই তাই না তাহলে এইগুলো হচ্ছে ইমেজ আরই যেগুলো আমাদের মনের ভিতরে একটা পিকচার বা একটা ছবি তৈরি হচ্ছে যে হ্যাঁ মাছটা এরকম ভাবে বসে আছে এরকম ভাবে গাছের পাতা জড়ো হয়ে বা উইট জড়ো হয়ে পচে গিয়ে অ্যাম্বার কালার ধারণ করেছে এছাড়াও এখানে রয়েছে পানির কালারটা তাই না তো এই জাতীয় ইমেজ আরি কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে যে হোয়াট ইস ইমেজ আরি অ্যান্ড হোয়াট ইমেজেস হ্যাভ ইউ গট ইন দ্য পয়েন্ট পাইপ এরকম ভাবে আসতে পারে তোমরা একটু খেয়াল করবে তো ডিস্টেন্স আশা করি তোমরা থার্ড স্টেঞ্জাতে বুঝতে পেরেছো এখানে আমরা প্রথমে তিনটা স্টেঞ্জা পেলাম তিনটা স্টেঞ্জাতে কবি মেনলি একটা পাইক ফিশের অবস্থানটাকে এবং তার কোয়ালিটিটাকে বর্ণনা করছে ঠিক আছে এরপর দেখো দ্য জজ 
হুকড ক্ল্যাম্প এন্ড ফ্যান্স হুকড মানে কি হুকটা অনেকটা ওই কি বলবো বর্ষি আমরা দেখেছি নিশ্চয় সেই বর্ষির মতো বাঁকানো ক্ল্যাম্প এবং ফ্যান্স এই দুটা কি জিনিস আমরা একটু চলো ইন্টারনেট থেকে দেখে আসি প্রথমে আমরা দেখি হচ্ছে হুক এই যে হুক বলতে এই জাতীয় বর্ষি জিনিসগুলোকে আমরা বলছি মাছের হুকের মতো যে দাঁত সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে এখন আমরা পাবো হচ্ছে এই যে দাঁত একটু বাঁকানো না হুকের মতো কিন্তু বাঁকানো তাহলে এখানে ফ্যাংস এবং ক্ল্যাম বলতে কি বোঝানো হচ্ছে তাহলে হুকের মতো ফ্যাংস এবং ক্ল্যাম এই মাছটা যদি আমরা দেখি দেখো এই যে বিশাল একটা দাঁত এইটা যদি কোনো মাছের ভিতরে একবার সে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু একদম ঢুকে গেলে আর ওই মাছটা বেরোতে পারবে না অনেকটা দেখো সাপের মতো দেখা যাচ্ছে তাই না সাপের মতো তাহলে ফ্যাংস বলতে আমরা কি বুঝি সেটা একটু দেখি ফ্যাংস আমরা কিন্তু অলরেডি দেখছি আমরা জাস্ট একটু সেন্সটা নিয়ে নেই দেখো ফ্যাংস বলতে এই যে বড় এই জাতীয় হিংস্র দাঁতকে বোঝায় যেটা কুকুরের আছে বা সাপের আছে বা হচ্ছে দেখো বিড়ালের আছে অথবা মাঝে মাঝে আমরা কিছু কিছু হরর মুভি দেখি ভ্যাম্পায়ার যেটা বলা হয় তাদের কিন্তু এই জাতীয় ফ্যাংস থাকে যেগুলো হচ্ছে বিষ দাঁত বলা হয় যেগুলো দিয়ে বিষ ঢালে বা হচ্ছে ভ্যাম্পায়ারেরা রক্ত শুষে খায় আর কি এই জিনিসটা বোঝাতে আমরা কিন্তু ফ্যাংস দাঁতকে বুঝবো ঠিক আছে এই যে দেখো হ্যাঁ এরপরে রয়েছে মনে করো ক্ল্যাম ক্ল্যাম্প হচ্ছে এই জাতীয় জিনিসগুলোকে যেগুলোকে দ্বারা কোনো কিছুকে আটকানো যায় তো ক্ল্যাম্প বলতে কিন্তু আমরা ওই দাঁতকেই নির্দেশ করছি ঠিক আছে তো আমরা যদি একটু ফিশের এই দাঁতটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি এই যে তাহলে এইগুলো মনে করা হচ্ছে ফ্যাংস এগুলো হচ্ছে ফ্যাংস আর এগুলো হচ্ছে মনে করা ক্ল্যাম হম তো কবি সেটা কিন্তু এখানে বোঝাতে চাইতেন যে দা জজ জজ মানে তো আমরা জানি চোয়াল বা মারি তাই না যেখানে দাঁত গুলো লেগে থাকে কিন্তু এই সময়েও তার দাঁত গুলো কিন্তু ভিন্ন নয় মানে একদম বড় মাছের যেমন দাঁত এবং তার যে হুক অবস্থান রয়েছে এখানে ছোট মাছেরও কিন্তু একই অবস্থান এবং বলা হচ্ছে আর লাইফ আর যে কোনো লাইফ মানে যে কোনো মাছ হতে পারে যে কোনো প্রাণী হতে পারে সে কি হয়ে যাবে সাবডিউড হয়ে যাবে টু ইটস ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট মানে কি এই যে দাঁত গুলোকে বোঝানো হচ্ছে তার যে যন্ত্র তার যে অস্ত্র এই অস্ত্রের কাছে যে কোনো জীবনই বস্ট মেনে যাবে মানে ধরাশায়ী হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে কেউ তার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না এমন একটা সেন্স কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে এছাড়া হচ্ছে দেখো দা জিলস নিডিং কোয়াইটলি অ্যান্ড দা পেক্টোরাস এখন জিলস কি জিনিস আর হচ্ছে পেক্টোরাস কি জিনিস আমরা একটু দেখে আসি প্রথমে আমরা একটু জিলস দেখে আসি হ্যাঁ তো আমরা এর আগে একটা ভিডিও দেখেছিলাম তাই না এই ভিডিওটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দুটা অবস্থানই কিন্তু বুঝতে পারবো তো দেখো এখানে যদি আমরা একটু আগিয়ে নিই ভিডিওটাকে এইখানে এইখানে থেকে আমরা একটু ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করি দেখো এইটা হচ্ছে জিল জিল মানে হচ্ছে ফোলকা বা কানকুয়া বলি আমরা মাঝে তাই না তো আমরা যদি একটু দেখি দেখো জিল এই যে এখানে দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে জিল বা কানকুয়া মাছের এই যে এখানে হম এগুলো যদি আমরা দেখি এই যে মাছের এটা হচ্ছে জিল এখানে দেখো আর পেট্রোলসটা কি দেখো এখানে কিন্তু আমরা পেট্রোলস এর অবস্থান পেয়ে যাব পেট্রোলস বলতে মেনলি মানুষের এই যে চেস্টের এই অবস্থানটাকে বোঝাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা ফিশের কাছে যাই তাহলে কি বলছে দেখো দেখো এই যে এখানে অবশ্য আমরা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি না পেট্রোলস বলতে মেনলি এই যে নিচের অংশকে বোঝাবে হ্যাঁ এখানে অবশ্য পেট্রোল ফিন বোঝানো হচ্ছে তো আমরা যদি একটু ভিডিওটা দেখি এই যে নিচের অংশ এই যে মাছের এই যে চোয়ালের নিচের অংশ পত্নীর নিচের অংশটাকে বোঝানো হচ্ছে পেট্রোলস তো দেখো যখন এ ভাসছে তখন দেখো এটাও কি হচ্ছে নিডিং করছে আবার ফুলকাটাও কিন্তু দেখো হিভিং করাকে বোঝায় এটাকে মানে হচ্ছে ফুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে তাই না আমাদের বুক যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য আমাদের বুক যেমন ওঠা নামা করে এখানেও ঠিক ঠিক কিন্তু সে মাছটার সে অবস্থান করবো জানা উচিত আর এইগুলো গুলো হচ্ছে পেক্টোরাল ফিন ফিন মানে আমরা জানি হচ্ছে এই যে মাছের যে পাখা গুলো তাই না এগুলো গুলো হচ্ছে ফিন তো এখানে পেট্রোল ফিন মানে হচ্ছে পেট্রোল এর সাথে রিলেটেড তাহলে এটা হচ্ছে কানকোয়া বা হচ্ছে জিল আর এটা হচ্ছে আমাদের পেট্রোরাস তো একটা মাছ যখন এভাবে ভাসছে বা চুপটি মেরে বসে শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে তখন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কবি যে তার এই যে জিলস এবং পেট্রোল গুলো নিডিং কোয়াইটলি কোয়াইটলি মানে কি নীরবে শান্ত ভাবে সে কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস চালাচ্ছে এবং এগুলোকে নিড করছে মানে হিভিং করছে না ওঠানামা করছে 
তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হচ্ছে প্রথম অবস্থান কবিতাটির তাহলে এখানে আমরা দেখলাম কবি মেনলি পাইক ফিশের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার যে কালার এবং তার ওভারঅল সিচুয়েশনটা কেমন হয় কয়েকটি ইমেজের মাধ্যমে কবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তাহলে এখানে সবচেয়ে বেশি যে ওয়ার্ড গুলোকে আমাদের এখানে ধরে মনে রাখতে হবে সেটা হলো কিলার ফ্রম দ্য এগস মানে হিংসতা প্রকাশনের জন্য ম্যালিভোলেন্ট এজ বিন তারপরে হচ্ছে স্টান্ড বাই দিয়ার গ্র্যান্ডিয়ার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ডেলি দেখো সাবমেরিন হরর এছাড়া হচ্ছে হুক ক্ল্যাম্প এবং ফ্যাংস এই শব্দগুলো কিন্তু আমাদেরকে মাছ সম্পর্কে একটা হরিফিক আইডিয়া কিন্তু দান করছে মাছটা আসলে হিংস্র এবং এটা অনেকটা মানে কি বলবো পণ্যের জন্য আতঙ্কজনক তাই তো আর সোর্স অফ হরর সেটা কিন্তু আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি তো ডি স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই চারটা স্টেঞ্জা যেগুলো আমি পড়ালাম তো এই পর্যন্ত আজকে পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আমাদের যে আরো শেষ অংশটুকু রয়েছে সেটাতে আমি আলোচনা করব কারণ আমি ভিডিও ক্লাস গুলোর মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করছি ওয়ার্ড এর মিনিং সহ এগুলোকে আমি ইমেজ গুলো দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করার কারণে ভিডিও ক্লাস একটু বড় হয়ে যায় কিন্তু তোমরা যদি একটু ধৈর্য সহিত দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা কবিতাটা কিন্তু সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে তো ডিয়ার স্টুডেন্টস এই হলো আজকের মতো আলোচনা তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে আমরা বাকি অংশটুকু শেষ করব সে প্রত্যাশা করছি তো আজকের এই ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট করছি যদি তোমাদের এই ভিডিও ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তুমি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল আইফোনটি রয়েছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই ইনস্ট্যান্টলি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে এই কামদানি শেষ করছি বাই